Chapter 24, du chapitre 24. One verse of scripture, verse 10. Un verset des Écritures, verset 10. I am unable to hear out of my left ear right now. Et je suis incapable d'entendre de mon oreille gauche pour and, le moment. And my right ear is about 50%. Et mon oreille droite est environ 50%. Uh, normally, every spring, I go to the clinic and they have to flush my ears. Et normalement, chaque automne, je vais à, à, à la clinique et on doit purger mes oreilles. And uh, because of what was going on with this uh, coronavirus thing, I didn't want to go anywhere near a clinic. Et à cause de tout ce qui s'est passé avec cette affaire de coronavirus, je ne voudrais pas être uh, moindrement proche d'une clinique. Uh, so now I am uh, two-thirds deaf. Et maintenant je suis à deux tiers sourd. And uh, my wife has to holler at me now. Et ma femme doit crier vers moi. If you talk to me and I look like I'm not paying attention to you, it's because I can't hear you. Et donc si tu me parles et que ça semble que je ne te donne pas l'attention, c'est parce que je ne t'entends pas. It's not because I'm being rude. C'est pas parce que je suis en train d'être impoli. Amen. Proverbs 24:10 says, "If thou faint in the day of adversity, thy strength is small." Et à Proverbe 24 verset 10 nous dit, si tu faiblis au jour de la détresse. Ta force n'est que euh, détresse. Tonight I want to talk about where is your strength. Et ce soir je vais parler sur le sujet à où est ta force. Let's pray and ask the Lord to help us tonight. Prions et demandez, demandons au Seigneur de nous aider ce soir. Lord Jesus, we thank you for the privilege to be in your house again tonight. We thank you, Lord, for the opportunity and the liberty that we still have. And many of our brothers and sisters in other parts of the world do not. Lord, again, we come to the Word and we realize that we are just natural men and women with natural minds. We do not grasp spiritual things apart from the help of your anointing. Anoint us together tonight. Be the preacher, or the Kohosi, the interpreter of the ears and hearts of all of the people that are listening from wherever they are at. May the Word of God touch every heart and life. And produce food unto eternal life and we'll praise you for it. Everybody said in Jesus' name. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, and you may be seated. Et vous pouvez vous asseoir. And we are glad for the good things that are continuing to happen. Et nous sommes contents des bonnes choses qui continuent d'arriver. Our pastor Kozi just notified me that in Quebec City there was a young man, was he from here? We spent some time in Quebec City, taught Bible study, and two were baptized in Quebec City on Saturday evening. Donc il y a un de nos jeunes avec sa famille qui était en vacances dans la ville de Québec et deux ont été baptisés au nom de Jésus. Praise God! And then the first one received the Holy Ghost in Granby. Et nous avons une autre première personne à recevoir le Saint Esprit à Granby. Whenever we used to say Granby, we think of the zoo. Et quand nous parlions de Granby, avant nous pensions du au, au zoo. But right now there is an apostolic a church plant in Granby. Et pour le moment, il y a une uh, une point de prédication apostolique à Granby. With Pastor Vincent and his wife. Avec le pasteur Vincent et sa femme. That have attended Purpose Institute. Qui ont participé à Purpose Institute. And I prayed for the city of Granby for a long time. Et j'ai prié pour la ville de Granby pour longtemps. And so happy that it's starting to happen there. Et content que ça commence à arriver là-bas. In NDG today, another one received the Holy Ghost. Notre Dame de Grâce aujourd'hui, une autre personne a reçu le Saint Esprit. And and there have been things happening that probably you don't know about, but God has not gone to sleep during the pandemic. Et il y a des choses qui sont en train d'arriver que vous n'êtes pas probablement au courant, mais Dieu ne va pas dormir durant la pandémie. So tonight, where is your strength? Ainsi ce soir, où est ta force? How many strong men do we have in this place tonight? Combien d'hommes forts avons-nous en ce lieu ce soir? Okay, all of you strong men, can you please stand? Et vous tous sommes forts, voulez-vous vous lever? Uh, would you like to show me your muscles, please? Voulez-vous me montrer vos muscles, s'il vous plaît? Okay, you may be seated. Okay, vous pouvez vous asseoir. How many strong women do we have in here? Combien de femmes fortes que nous avons ici? 
Okay, are you strong women? Please stand. And the fort to play with the women. Let me see your muscles. Yes, because you could walk on this too. Some of you look like you could beat up a guy or two. Certain of you, well, it's a lot you could tap a number or two. Amen. I I heard about the reputation of Sister Sally. J'ai entendu la réputation de la sœur Sally. Before she was saved, she could beat guys up. Et avant d'être sauvée, elle pouvait taper les, les hommes. And now she's married and she don't beat anybody. Et, et maintenant elle est mariée, elle ne tape plus personne. Thank God. Merci Seigneur. But people like to show their strength. Mais les gens aiment montrer leur force. It, it's especially true amongst the guys. Et, et spécialement parmi les, les, les hommes. Weightlifting. How much can I press? Les uh, le, 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 lever de poids. Combien est-ce que je peux uh, soulever? Bodybuilding. Somebody. The ladies will admire my abs and my whatever. Et uh, les, les musculations afin que les femmes puissent admirer mes 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 muscles ou peu importe. In, in the country, the farm area. Et dans les campagnes, dans les régions de ferme. Men used to have contests. Les hommes avaient l'habitude d'avoir des concours. The farmers and the lumberjacks to show their strength. Les, les fermiers, les bûcherons pour montrer leur force. And sometimes the strength of their horses or their oxen. Et des fois la force de leurs uh, chevaux ou de leurs bœufs. So there is a premium that is put on strength. Donc il y a un, un, un avantage qui est mis sur la force. Be it human or machines. Que ce soit humain ou machine. Strength is admired. Et la force est admirée. Strength is advertised. Et la force est publicisée. Unfortunately, the focus of strength is mostly put on the physical. Mais malheureusement, la, la, la concentration de la force est placé sur le physique and very little on the spiritual et très peu sur le spirituel strength of character does yeah. not seem to be a premium in today's world et la force de caractère ne semble pas être uh, un intérêt uh, primaire dans ce monde this verse that we just read from proverbs chapter 24 verse 10 et ce verset que nous venons de lire de proverbe 24 verset 10 is a revealing statement c'est un, c'est une déclaration très révélatrice. If you fail in the day of adversity, et que si tu perds courage au jour de la détresse, then your strength is small. Alors ta force sera petite. I want to talk tonight about Ephraim. Je veux parler ce soir au sujet de Ephraim. The, the word of God describes the various tribes of Israel on several different occasions. Et la parole de Dieu décrit à uh, uh, Différentes tribus d'Israël dans diverses occasions. When Jacob, who is Israel, alors que Jacob qui est Israël, when he was dying, lorsqu'il était, il était mourant, he gave prophecies concerning all of his sons. Il a donné des prophéties concernant tous ses fils. They later would become the twelve tribes of Israel. Qui vont devenir plus tard les douze tribus d'Israël. Ephraim was one of Joseph's sons. Et Ephraim était un des fils de Joseph. Who therefore was the grandson of Jacob. Qui était ainsi le, le petit fils de Jacob. Joseph was given a very good report from his dying father. Et on a, Joseph a reçu un très bon rapport de son père mourant. Unlike some of the other brothers. Uh, contrairement à tous les autres frères. In Genesis chapter 49 and verse number 22. Dans Genèse chapitre 49 et le verset 22. Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well whose branches run over the wall. Joseph est le rameau d'un arbre fertile, le rameau d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches ont couvert la muraille. The archers have sorely grieved him and shot at him and hated him. Les archers l'ont harcelé, lui ont lancé des traits et l'ont attaqué. But listen in verse 24. Mais regardez le verset 24. But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. Mais so since is the shepherd the stone of Israel. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Oui, verse 25. Even by the God of thy father who shall help thee and by the Almighty who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth on 
the blessings of the breast and of the womb. Verset 25, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. The blessings of thy father have prevailed above the blessings of thy progenitors unto the utmost bound of the everlasting hills. They shall be on the head of Joseph and on the crown of the head of him that was separate from his brother. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Now Joseph went through a very difficult time in his young life. Maintenant, Joseph a passé un temps très difficile dans sa jeunesse. He had dreams and revelations from God. Il a eu des rêves et des révélations de la part de Dieu. But it did not make him popular with his brethren. Mais ça n'a pas, ça ne l'a pas rendu populaire avec ses frères. Instead, they hated him. À la place, ils l'ont détesté. They betrayed him and they sold him as a slave. Ils l'ont trahi et l'ont vendu comme esclave. In Egypt. En Égypte, Joseph became the servant of a powerful man named Potiphar. Joseph est devenu esclave d'un homme puissant nommé Potiphar. And the Lord was with Joseph. Et l'Éternel était avec Joseph. The, the, the word of God repeats that. The Lord was with Joseph. Et la parole de Dieu répète cela. L'Éternel était avec Joseph. But in the house of Potiphar, he was promoted. Mais dans la maison de Potiphar, il a été promu. But again, trouble came to him. Et par la suite, les troubles l'ont suivi. This time in the fort, in the fort. Of a seductive lady, mais cette fois dans la forme d'une dame séductrice, who was the wife of his master, qui était la femme de son maître. When Joseph did not give in to her advances, lorsque Joseph n'a pas cédé à ses avances, she turned it against him. Elle s'est tournée contre lui. And she falsely accused him of attempted rape. Et elle l'a faussement accusé de tentative de viol. And Joseph ended up in prison. Et Joseph a fini en prison. However, again, the word of God states that the Lord was with Joseph in prison. Toutefois, encore, la parole de Dieu atteste que le Seigneur était avec Joseph en prison. Even though it was probably the most difficult time of his entire life. Même si c'était probablement le temps le plus difficile de sa vie entière. It's described in Psalm 105 in verse number 17. C'est décrit dans le psaume uh, 105 et le verset 17. He sent a man before them, even Joseph who was sold for a servant. Uh, he... oh, sorry, I'm uh, 115, je suis dans... 115, psaume 105, verset 17. Donc il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. Notice verse 18. Euh, remarquez le verset 18. Whose feet they hurt with fetters, he was laid in iron. On serra ses pieds dans des liens, on les mit au fer. So he was not just in sitting on a nice soft bench in a prison cell. Il n'était pas seulement assis sur un un banc en prison. They, they put his feet in fetters and they put irons on him. Ils ont mis à des pieds ses pieds dans des chaînes en fer. So Joseph suffered in prison. Et ainsi Joseph a souffert en prison. But eventually he got promoted again. Mais éventuellement il a été promu encore. However, Joseph got through all of this. Toutefois Joseph est passé à travers tout ceci. When perhaps many others would have given up in discouragement. Là où la, certainement la plupart allaient à abandonner dans le découragement. He survived because he had a source of strength. Il a survécu parce qu'il avait une source de force. I mean, again, reading Genesis 49 and 23. Encore dans Genèse 39 et 23. The archers have sorely grieved him and shot at him and hated him. Uh, Genèse 49 et, et 23. Encore, euh, ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Verse 24, but his bow, a bow in strength in the arms of his hand, were made strong by the hands of the mighty God of Jacob, from thence is the shepherd, the stone of Israel. Le verset 24, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. So Joseph 
was the most blessed son of Jacob's last words. Ainsi, Joseph était le fils le plus béni à des dernières paroles de Jacob. Now, when you look at the twelve tribes of Israel, Joseph is not a tribe. Mais quand tu regardes les douze tribus d'Israël, Joseph n'est pas une tribu. Instead, it's his two sons. Ah, mais à la place, ce sont ses deux fils. Ephraim and Manasseh. Ephraim et Manasseh. Now, Ephraim and Manasseh were also blessed by Jacob before he died. Et Ephraim et Manasseh ont été aussi bénis par Jacob avant de mourir. You can read the story. In Genesis chapter 48 and verse number one. Tu peux lire l'histoire dans le livre de Genèse 48, le premier verset. And it came to pass after these things that one told Joseph, Behold, thy father is sick, and he took with them his two sons, Manasseh and Ephraim. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, Voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manasseh et Ephraim. And then he brought them to his father. Il les amena à son père. And, and verse number five, et, et le verset 5. Jacob is blessing the two sons. Et Jacob est en train de bénir les deux fils. And he says, and now thy two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt before I came unto thee in Egypt, are mine. As Reuben and Simeon, they shall be mine. Et au verset 5, il dit maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraim et Manasseh seront à moi comme Ruben et Siméon. So Jacob looked at these two sons, and he said, those two sons belong to me just as much as my other sons, Ruben and Simeon. Ainsi Jacob regarde ces deux enfants. Et il dit, ces deux m'appartiennent comme mes deux fils, Ruben et Siméon. So Joseph has now brought these two boys to his father to be blessed before his father dies. Donc Joseph amène alors ces deux enfants euh, vers son père pour qu'il les bénisse avant qu'il ne meure. Now Ephraim was the younger of the two. Et là, Ephraim était le plus jeune des deux. The older son, Manasseh. Et le plus euh, âgé, Manasseh. In The, the traditional sense, the right hand of the one given the blessing was placed upon the head of the elder son. Mais selon la tradition, la, la, la main droite de celui qui bénit doit être sur la tête de, du fils aîné. But instead, jo Jacob placed his hand upon Ephraim, who was the youngest, his right hand. Mais à la place, Joseph a plutôt, Jacob a placé sa main droite sur Ephraim qui était le plus jeune. Now Joseph thought his father had made a mistake because his eyes were dim and he couldn't see very well. Et là, Joseph pensait que son père s'est trompé parce que euh, ses yeux s'affaiblissaient et ne pouvait plus voir très bien. So he reached out to take the hands of his father and switch them around. Donc il a étendu pour prendre les mains de son père et les déplacer. And his father said, no, don't do it, this is not a mistake. Et, et son père lui dit, non, ne le fais pas, ça ce n'est pas une erreur. Both of your sons are going to be blessed. Et les deux de tes fils vont être bénis. But the younger, Ephraim, is going to become the greater. Mais ton plus jeune, Ephraim, va devenir plus grand. Verse 18 of Genesis 48, you can read what happened here. Et verset 18 uh, du, de Genèse 48, tu peux lire ce qui arrive ici. And Joseph said unto his father, Not so, my father, for this is the firstborn. Put thy right hand upon his head. Et Joseph dit à son père, Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier né. Pose ta main droite sur sa tête. And his father refused and said, I know it, my son, I know it. He, shall, he also shall become a people, and he also shall be great. But truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations. Et son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. And he blessed them that day, saying, in thee shall Israel bless, saying, God make thee as Ephraim and as Manasseh. And he sent Ephraim before Manasseh. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraim et comme Manassé. Et il mit Ephraim avant Manassé. Now, generations pass by. Maintenant, les générations sont passées. And when the nation of Israel was finally set up, et lorsque finalement la nation d'Israël était établie, the sons of Joseph became two of the tribes. et les fils de Joseph sont devenus les deux des tribus. Ephraim was one of the largest tribes in the nation of Israel. Ephraim était une des tribus les plus larges dans la nation d'Israël. Et 
after the death of Solomon, et plus tard après la mort de Salomon, when the kingdom divided into two, et lorsque le royaume s'est divisé en deux, Ephraim became a part of the northern kingdom, Ephraim est devenu partie de la, du royaume du nord, and they were a force for the northern kingdom, mais c'était une force pour le royaume du nord. Now Psalm 78 and 9 makes a statement about Ephraim. Maintenant, le psaume 78 et 9 euh, fait une déclaration au sujet d'Ephraïm. The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. Et les fils d'Ephraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent leur dos le jour du combat. What happened to Ephraim? Qu'est-ce qui est arrivé à Ephraim? They were large in numbers. Ils étaient grands en nombre. They were well trained in battle. Ils étaient bien formés dans la bataille. They were very well armed for the war. Ils étaient bien armés pour le combat. But in the day of the battle, mais dans le jour de la bataille, they gave up and they ran away from the fight. Ils ont abandonné et ils ont fui la bataille. Why? Pourquoi? The answer is given in the book of Hosea the prophet. Et la, la réponse est donnée dans le livre de Osée le prophète. In Hosea chapter 7, dans Osée chapitre 7, and verse 8, et le huitième verset, it says, Ephraim, he hath mixed himself among the people. Ephraim is a cake, not turn. Et, 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 et Osée nous dit, Ephraim se mêle avec le peuple. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné. Notice verse 9. Et remarquez le verset 9. Strangers have devoured his strength, and he knoweth it not. Yea, gray hairs are here, and they're upon him yet. He knoweth it not. Les étrangers consument sa force, et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas. Ephraim, at one time, most strong tribe in Israel. Ephraim, une fois la plus forte tribu en Israël. They went into a battle. Ils sont allés dans la bataille. And they should have been well prepared. Et ils devaient être très bien préparés. They should have been strong. Ils devaient être forts. But they, they ran away in the day of battle. Mais ils ont fui le jour du combat. And Hosea tells us why. Et Hosea nous dit pourquoi. Strangers devoured his strength. Les étrangers ont consumé leur force. Ephraim mixed himself among the people. Et Ephraim s'est mélangé avec le peuple. He mixed himself with the world around him. Et il s'est mélangé avec le monde autour de lui. And they did not realize it, but when they abandoned their walk with God. Et ils n'ont pas réalisé que lorsqu'ils ont abandonné leur marche avec Dieu. They lost their strength. Ils ont perdu leur force. By mixing themselves with the values of the ungodly. Et ils en se mélangeant avec les, les, les incrédules. It drained their strength away. Ça drainait leur force. Their courage that was so great before in battle. Et leur courage qui était si grand dans les combats. This was gone. C'était parti. They were not prepared for the fight. Ils n'étaient pas préparés pour le combat. So they gave up. Ainsi ils ont abandonné. And they ran away. Et ils ont fui. Doesn't that story remind you of Samson? Et, et cette histoire ne te rappelle-t-elle pas Samson? Stan, Samson was that great strong man. Samson était ce grand homme fort. God called him to deliver his people from the Philistines. Dieu l'a appelé pour délivrer son peuple des Philistins. He was very anointed. Il était très loin. He was very powerful. Il était très puissant. He was very consecrated to God. Il était très consacré à Dieu. But when he gave up the secret of his consecration, mais lorsqu'il a donné le secret de sa consécration, he gave it to the enemy. Il l'a donné aux ennemis. He lost his strength. Il a perdu sa force. And the enemy overcame. Et l'ennemi l'a vaincu. So we have to understand something tonight. Ainsi nous devons comprendre une chose ce soir. The source of our strength needs to be the Almighty God. La source de notre force doit être le Dieu tout puissant. We are in the day of battle. Nous sommes dans le jour de la bataille. Welcome to the year 2020. Bienvenue à l'an 2020. The year of 2020 vision. Et l'année la, de la vision 2020. The year of progress. L'année la, du progrès. The, the, the year of revival. L'année du réveil. The, the year of growth. L'année de la croissance. It began very well. Ça a très bien commencé. Until something called the coronavirus. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose appelé le virus corona. Now named COVID-19. 
Et là, nommé Covid-19, ça a frappé tout le monde. Then, there has been confusion. Et depuis ce temps, il y a eu la confusion. And in some cases, chaos. Et dans certains cas, le chaos. And this is not just an ordinary situation that is happening. Et, et ça, ce n'est pas juste une situation ordinaire. There is something very spiritual going on behind all of this. Il y a quelque chose de très spirituel qui se passe en arrière de tout ceci. I preached about it uh, last month. J'ai prêché là-dessus là, le mois passé. There is a war going on. Il y a une guerre qui prend place. It's a spiritual war that's going on. C'est une guerre spirituelle qui prend place. It's war time, people. C'est le temps de la guerre, les gens. And when war comes, lorsque la guerre vient, only the strong are going to survive. Seuls les forts vont survivre. Again, there is a verse from Proverbs that is very telling. Et encore, il y a un, un verset du livre des Proverbes qui qui est très euh, qui est très éloquent. The, the Proverbs 24:10 that we read in the beginning says this. Et, et Proverbe euh, 24:10 qu'on a lu au commencement nous dit ceci. If you faint in the day of adversity. Et, et si tu 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 abandonnes dans les jours de de l'adversité de l'adversité. Then you don't have much strength. Alors tu n'as ta force est petite. This time of trouble has awakened so many emotions in so many people. Et ce temps de trouble a réveillé tellement d'émotions dans tellement de gens. Me included. Moi inclus. Frustration. La frustration. Confusion. La confusion. Fear. La crainte. Anger. La 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 colère. Discouragement. Le découragement. It's like every tool in the enemy's toolbox has been unleashed on the world at once. C'est comme si tout outil dans la dans le coffre euh, d'outils de l'ennemi ont été euh, relâchés d'un seul coup. The church was closed for a while entirely. L'église a été fermée pour un moment complètement. You saw us preaching from our basement. Tu nous as vu prêcher de nos sous-sols. Me with my two flickering candles. Me, moi avec mes deux bougies à clignotant. And, 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 and Pastor Kahosi with his pulpit of fire. Et, et Pastor Kahosi avec sa chair en feu. And, and, and we were doing church this way. Et on faisait l'église de cette façon. But it, 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 it wasn't like we wanted to be or like we're used to. Et ce n'était pas ce que nous voulions ou ce que nous étions habitués à voir. And it's so good to be back, back in the house of God again. Et c'est tellement bon que d'être encore dans la maison du Seigneur. Praise God. Gloire à Dieu. And it, we're not quite as free as we are used to being free. Nous ne sommes pas aussi libres que nous avions l'habitude d'être libres. Uh, we have some restrictions. Nous avons quelques restrictions. However, remember this. Mais néanmoins, rappelez-vous ceci. We got brothers and sisters in other parts of the world tonight nous avons de frères et sœurs dans d'autres parts du monde ce soir who risk their lives to be a follower of Jesus qui risquent leur vie pour être uh, les disciples de Jésus they meet in secret et ils vivent en secret they cannot make noise ils ne peuvent pas faire du bruit brother, brother Bernard talked about being in China et, et le frère Bernard a parlé d'être en Chine and the believers were sitting on their hands et les croyants étaient assis sur leurs mains because they did not want to Get in trouble by getting excited about the word and starting to clap their hands. Parce qu'ils ne voulaient pas être excités par la parole et commencer à battre les mains. They have no freedom to worship. Ils n'avaient pas de liberté d'adorer. Or to evangelize. Ni d'évangéliser. Yet they continued to secretly meet. Et qu'ils ont continué à se rencontrer secrètement. They still witness to people secretly. Ils témoignent encore aux gens secrètement. If they get caught. Et s'ils sont attrapés, they will be arrested. Ils vont être arrêtés. They will be put in prison. Ils vont être mis en prison. Probably they will be beaten. Probablement ils vont être frappés. And perhaps even tortured. Et même peut-être torturés. To give out the names of other fellow believers. Pour donner le nom des autres croyants. Some of them will even give their lives for the gospel of Jesus Christ. Certains d'entre eux vont donner même leur vie pour les évangiles, pour l'évangile de Jésus Christ. All for Jesus. Et tout pour Jésus. At general conference. Last year, et à la conférence générale l'année passée, the, the missionary told us in the country where he works, which we shall not name. Et le missionnaire nous a dit dans le pays où il travaille, que le pays que nous n'allons pas mentionner. He told us of this lady. Il nous a parlé de cette dame. She was secretly spreading the word of God. Elle était en train de propager la parole de Dieu secrètement. It's forbidden in her country. C'est interdit dans son pays. She has been in prison. Elle a été mise en prison several times. Plusieurs fois. She has been threatened. Elle a été menacée. She has been beaten. Elle a été frappée. They killed her son and dumped his body. 
standing on in front of her door. Ils ont tué son fils et jeté son corps à, à l'avant de sa porte. To try to get her to stop talking about Jesus to people. Pour l'amener à arrêter de parler de Jésus aux gens. And still she won't give up. Et même elle n'est pas abandonnée. She's still preaching Jesus. Elle continue de prêcher Jésus. So here we are. Ainsi nous voici. How can we quit? Comment allons-nous abandonner? All we've got to deal with is social distancing and masks. Tout ce que nous devons faire face, c'est la distanciation sociale et les masques. We can serve Jesus. On peut servir Jésus. We can evangelize. On peut évangéliser. We can still come to church. On peut continuer à We can still teach Bible study. On peut continuer à enseigner les We can still baptize people. On peut continuer à baptiser les gens. How can we quit? Comment allons-nous abandonner? If we give up, si nous abandonnons, then we don't have much strength. Alors nous n'avons pas assez de force. Listen, we don't want to be apostolic sissies. Hey, écoutez, nous ne voulons, nous ne voulons pas être des sissies apostoliques. Hallelujah. I don't know what the word for sissy is in French. <laughs> But it means somebody without any backbone. Et, et je veux dire quelqu'un sans colonne vertébrale. In, 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 in where I grew up, they would say, you have no guts. Et là où... Uh, uh, No intestines. Yeah. No intestinal fortitude. Et, 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 tu, tu pas mm -hmm. Hallelujah. <laughs> so listen, if you're going to give up over et, this, et, et si tu vas abandonner, uh, suite à ceci, then your strength is small. Alors ta force est petite. If your strength is small, si ta force est petite, you need to renew your strength. Tu dois renouveler ta force. There is an answer. Il y a une réponse. In Luke chapter 18 and verse 1. Dans Luc chapitre 18 et le premier verset. And I read this this morning. Et j'ai lu ceci ce matin. And he spake a parable unto them to this end that man ought always to pray and not to what? Think. Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. The Bible says in Proverbs, if you faint in the day of adversity, you don't have much strength. Et la Bible dit si tu relâches en temps d'adversité, tu n'as pas beaucoup de force. If you're going to give up over this, si tu vas abandonner à cause de ceci, then you don't have much strength. Alors tu n'as pas assez de force. But Jesus told us where the source of strength is. Mais Jésus nous a dit où s'est trouvée la, la source de la force. He said, If you will pray, Il a dit si tu pries, you will not faint. tu ne vas pas relâcher. If you will pray, si tu pries, you will not quit. tu ne vas pas abandonner. You will not give up. Tu ne vas pas relâcher. Hallelujah. Hallelujah. You know the word of God commands us to be strong in the Lord. Et vous savez que la parole de Dieu nous ordonne d'être forts dans le Seigneur. In Ephesians chapter 6 and verse 10. Ephésiens chapitre 6 et verset 10. Just finally my brother, be strong in the Lord and in the power of his might. Ça nous dit au reste mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Revêtez toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Because we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and against powers and against the rulers of the darkness of this world and against spiritual wickedness in high places. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre la puissance, contre les princes des ténèbres de ces siècles, contre la puissance spirituelle de la méchanceté dans les lieux célestes. Some people think when they get saved, et certains pensent que lorsqu'ils sont sauvés, they have heard the gospel. ils ont entendu l'évangile. Christ died for my sins. Christ est mort pour mes péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité. They believed him. Ils le croient. And they obeyed. Et ils y obéissent. They repented and turned away from their sins. Ils se repentent et se détournent de leurs péchés. They were baptized in Jesus' name for the remission of sins. Ils ont été baptisés au nom de Jésus pour le, le pardon de leurs péchés. They received the gift of the Holy Ghost. Ils ont reçu le, don, le baptême du Saint Esprit. What joy! Euh, quelle joie! What peace! Quelle paix! And then some people thought. My life is forever fixed for good and happiness is going to be my portion. Et certains se disent ma vie est arrangée pour toujours et le bonheur va être ma part. All my problems are over. Tous mes problèmes sont finis. How many of you thought that? Combien ont pensé cela? Okay. Okay. One. 
une personne. I know some others who thought that. Je connais d'autres qui ont pensé cela. But hey, I have news for you. Hey, mais j'ai une nouvelle pour vous. When you started to serve Jesus, lorsque tu commences à servir Jésus, you changed the uniform. Tu as changé d'uniforme. You took off the uniform with S on it. Et tu as enlevé l'uniforme avec uh, S sur. And, and S is not Superman, it's Satan. Et S c'est pas Superman, c'est Satan. And you put on uniform with J. Et tu as mis un uniforme avec un J. Jesus. Jésus. And therefore you entered into a battle. Et ainsi tu es entré dans une bataille. When the devil had you, et lorsque le diable t'avait, he didn't give you much problem. Il ne te donnait pas beaucoup de problèmes. But when you left him, mais lorsque tu l'as quitté, he sent demons after you. Il a envoyé des démons contre toi. And you are in a battle. Et tu es dans une bataille. And we're going to be in a battle. Et nous allons être dans une bataille. But it's a battle that we can win. Mais c'est une bataille que nous pouvons gagner. Because God has given us the equipment to win. Parce que Dieu nous a donné l'équipement nécessaire pour gagner. He said, be strong in the Lord. Il dit, soyez fort dans le Seigneur. Strong in the Lord. Fortifié dans le Seigneur. Not in yourself. Pas en toi -même. But strong in the Lord. Mais dans le Seigneur. In the power of His might. Dans la force toute puissance. Put on that armor of God. And in Ephesians 6, 18, he tells us this. And in Ephesians 6, 18, he And pray always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Priant tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. There it is, prayer again. Encore, voilà, prier. Encore. Every day. I prayed yesterday. Je prie hier. I pray today. Je prie aujourd'hui. I need to pray tomorrow. J'aurai besoin de prier demain. And the next day. Et le jour and suivant. The next day. Et le jour suivant. Because that's the power of God for our lives. Parce que c'est là la puissance de Dieu pour nos vies. Hallelujah. Hallelujah. First Corinthians 16 and 13. 1 Corinthians 16 et 13. Says this. Nous dit ceci. Watch ye. Stand fast in the faith. Quick. Now that's an old English word because it really sounds contrary to what it's saying. Quit you like men. It means act like a man. Be strong. Et, uh, 1 Corinthians 16, 13 nous dit ceci. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Agissez courageusement, fortifiez-vous. You see what it says? Be men. Et, soyez des hommes. Uh, you know what it's saying. In other words, have some guts. En d'autres termes, ayez un peu d'audacité. Watch means pray. Veillez, ça veut dire prier. Act like you're full of the power of God because you are. Agis comme si tu étais plein, plein de la puissance de Dieu parce que tu l'es. Pray. Prie. Stand firm. Tiens-toi ferme. Be a strong soldier. Sois un soldat fort. God did not call you to be a chicken. Dieu ne t'a pas appelé pour être une poule mouillée. He called you to be a warrior. Il t'a appelé pour être un guerrier. So you need to find the real source of your strength. Ainsi tu dois trouver la vraie source de ta force. Because if you're going to give up now, parce que si tu ne vas abandonner maintenant, you will never make it. Tu ne vas pas y arriver. Hello, hello. How many want to quit? Combien veulent abandonner? How many feel like quitting? Combien se sentent abandonner? <laughs> well, listen. There's no point in quitting. Hey, il, il n'y a pas, il n'y a rien de bénéfique en, en abandonnant. What is it to go back to? À quoi, à, à quoi est-ce qu'on va retourner? The Bible said if we turn back. La Bible nous dit que si nous retournons, it's like the dog going back to eat his vomit. C'est comme un chien qui retourne manger ses propres vomis. You know the dogs like vomit. Vous savez, les, les chiens aiment leur vomi. They'll throw up a big pile. Ils vont euh, euh, vomir un, un, un gros tas. And then they'll go eat it all up again. Et ils vont retourner le manger encore. So there's nothing worth going back for. Donc il n'y a rien qui vaut euh, un retour. You know that many times David spoke of the Lord as his strength. Et vous savez que plusieurs fois David a parlé du Seigneur comme étant sa force. I just got to pick out a few verses that he used. Je vais juste prendre quelques versets qu'il a utilisés. Psalm 27 and 1. Psalm 27 et 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is what? The strength of my life. 
Of whom shall I be afraid? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? When the wicked, even my enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèrent les tombes. David a passé à travers plusieurs troubles. But he overcame. Mais il a vaincu. Parce qu'il a réalisé que la source de sa force n'était pas en lui-même, mais c'était dans le Seigneur. Psalm 28. Psalm 28 et, et, et verset 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him and I am helped. Therefore my heart greatly rejoices and with my song I will praise him. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue, je le loue par mes chants. For saying the Lord is their strength and he is the saving strength of his anointed. Et verset 8, l'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher de délivrance de son roi. David knew that the source of true strength was from the Lord Almighty. David savait que la source de la vraie force, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Psalm 118, verse 14. Psalm 118, verset 14. The Lord is my strength and song, and it's become my salvation. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. David spoke it. David l'a dit. He wrote it. Il l'a écrit. And he sang it. Et il l'a chanté. The Lord is my strength. L'Éternel est ma force. So tonight, let me ask you. Ainsi ce soir, laissez-moi vous demander. Where is your strength? Où est ta force? If you have been depending on yourself, si tu as été dépendant de toi-même, you're, you're going to be disappointed. Tu vas être déçu. Yeah. Yeah. As we come to a conclusion, alors que nous venons en conclusion, I'm going to ask our music team to get ready to come back. Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40. Listen to these words that we know very well. Et écoutez à ces paroles que nous connaissons très bien. In verse number 28. Dans le verset 28. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, he fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. Et les tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increases their strength. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Les adolescents se fatiguent et cela, c'est les jeunes hommes chancèlent. You know why that happens? Vous savez pourquoi cela arrive? Because they often depend upon their own muscles and their own strength. Parce que souvent, ils s'appuient sur leur propre force ou leur propre muscle. But listen to what verse 31 says. Mais écoutez ce que le verset 31 dit. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Et ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles et ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Your strength comes from the Lord. Ta force vient de l'éternel. Get it through prayer. Please. Obtiens-la par la prière. Daily prayer. Une prière quotidienne. Daily worship. Une adoration quotidienne. Daily in the word of God. Et quotidiennement dans la parole de Dieu. Those three spiritual vitamins will keep your strength strong. Ces vitamines, ces trois vitamines spirituelles vont garder ta force, euh, euh, vont, vont te garder fort. If you give up in this day of adversity, si tu abandonnes dans ce temps d'adversité, it's because your strength is small. C'est parce que ta force est petite. You need to go back to the source. Tu dois retourner à la source. The real source of the strength. La vraie source de la force. And that is Jesus. 
Et ça, c'est Jésus. Daily with him in prayer. Quotidiennement avec lui en prière. Daily with him in his word. Quotidiennement avec lui dans sa parole. Daily with him in worship. Quotidiennement avec lui dans l'adoration. And your strength will be renewed daily. Et ta force va être renouvelée quotidiennement. And you will not give up and run away from the battle. Et tu ne vas pas abandonner et fuir le, le, la bataille. Because the Lord is the source of your strength. Parce que le Seigneur est la source de ta force. So we stand together. On va nous lever ensemble. We're going to close in prayer. Nous allons conclure en prière. If there's some of you out there tonight would like to have special prayer, the Zoom uh, prayer rooms are going to be open. Et, et s'il y a certains d'entre vous qui sont là et qui désirez la prière, les salles de prière Zoom vont être ouvertes. And you can click on the link and somebody will be there to pray with you. Et tu peux appuyer sur le lien et quelqu'un va être là pour prier avec toi. We're going to pray right now. On va prier maintenant. Lord Jesus, we love you tonight. Seigneur Jésus, nous t'aimons ce soir. We thank you for your great love for us. Nous te remercions pour ton grand amour vis-à-vis de nous. We thank you for giving your life as a sacrifice so that we could have a chance to go to heaven. Nous te remercions d'avoir donné ta vie en sacrifice afin que nous puissions avoir une chance d'aller au ciel. And have eternal life through you, Lord Jesus. Et obtenir la vie éternelle à travers toi, Seigneur Jésus. Lord, I pray for all of your people tonight. Seigneur, je prie pour tout ton peuple ce soir. Lord, some are tired. Certains sont fatigués. Some are burdened down. Certains sont chargés de fardeau. And some, Lord Jesus, feel like they want to give up. Et certains, Seigneur Jésus, me sentent abandonné. Lord, that is not your will for any of your people. Là n'est pas ta volonté, Seigneur, pour aucun de ton peuple. Lord, you call us. Seigneur, tu nous as appelés. You placed us in your army. Tu nous as placés dans ton armée. To be a fighting soldier. D'être des de soldats combattants. To be a warrior. D'être des guerriers. Not to turn back in the day of battle. Pas nous détourner dans le jour de la bataille. Not to give up in the day of battle. Pas d'abandonner dans le jour de la bataille. It may be dark. C'est peut-être sombre. It may be discouraging. C'est peut-être décourageant. The battle may be difficult. La bataille peut être difficile. But Lord, you are the source of our strength. Mais Seigneur, tu es la source de notre force. And as long as we fight, et aussi longtemps que nous luttons, you have promised that we will have victory. Tu as promis que nous allons avoir la victoire. May your people learn to wait upon you, O God. Que ton peuple apprenne à attendre après toi. Daily in prayer. Quotidiennement. Quotidiennement dans ta parole. Daily in worship. Quotidiennement en adoration. And Father Lord, you have promised to be with them. Et Père, tu as promis d'être avec eux. You said, greater is he that is in us than he that is out there in the world. Tu as dit, plus grand est celui qui est dans nous que celui qui est là dans le monde. May they lift up their eyes unto you tonight, the source of strength. Que puissent élever vers les yeux vers toi, Seigneur, qui est la source de leur force. Allow themselves to be renewed in you. Laisse se renouveler en toi. And continue. Et qu'il continue dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Can we clap our hands up to the Lord together? Pour nous battre pour nos mains pour le Seigneur ce soir. Alléluia. 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 Praise God. Praise God. Praise God. The worship team is going to come. We, we invite you to worship and praise the Lord at your seats tonight. Et le kit d'adoration va venir. Nous vous invitons à louer le Seigneur. À l'adorer à votre place ce soir. God will touch you. Et que Dieu vous touche. God will strengthen you. Et que Dieu vous fortifie. Let's give God praise tonight, just like we were here. Et donnons à Dieu la louange ce soir, comme comme on était ici. Amen. God bless you. The peace of the Lord be with you. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous.